Only true。嗨，大家好，欢迎来到妹的 YouTube channel。好久没有在 Vlog 里面跟大家见面啦，大家最近都过得还好吗？老实说，每次在剪辑一周的 Vlog 的时候，我都想说，这种流水账的东西，真的会有人想看吗？那令我蛮意外的是，坚持录制这些 vlog 以来，很多人给我的反馈是，这给他们很大的安慰。看了我的饮食记录，才知道，即使是有运动、健身，甚至是目标减脂的人，也可以如此的在自己的步调上享受生活。那我的目标呢，绝对不是做一个所谓完美的标准的饮食示范，而是透过这些蛮真实的日常记录，呃，告诉大家说，我也是一个不断的在目标、现实生活还有内心需求不断的取得平衡的平凡女孩。啊，跟你们分享，我最近有一个蛮大的进展，就是我不再让运动对我来说成为一件非常有压力的事情，因为之前我可能会硬逼自己几乎每一天要上健身房，但是现在其实我的运动。动频率减少很多，一周只有三练而已。但是我也不会在休息日的时候去苛责自己怎么那么懒惰，反而是在运动的时候，就是想要更有效率的去锻炼。那在这支影片呢，再度的跟大家分享我的一周训练和饮食记录，也顺便呈现给大家现在的冬日饮食，还有一周三练的训练怎么安排。那如果你有兴趣的话，就跟着我看下去喽。星期一的早晨已经决定今天不运动了。在碗中打入两颗蛋，加一点胡椒盐，一匙松露酱，用筷子打匀，平底锅加一匙油，倒入蛋液，可以加上自己喜欢的配料，我加了番茄还有起司。那平底锅两面煎，手卷成蛋卷状就可以盛起喽。吃完早餐之后，来制作隔夜燕麦粥。我加了无糖杏仁奶、天然燕麦片，还有配料较丰富的欧洲谷物片，并用小汤匙稍微的搅拌，放入冷藏，明天就可以吃喽。那很多人从 Vlog 关心我的考试状态。那当天其实我觉得自己有点紧张，表现不是很好，但最后结果出来还是有过，呃，我心目中的门槛七分，所以现在在准备 essay 的写作过程中。那午餐的部分，我准备了一些食蔬，像是南瓜、节瓜，然后把从市场买回来的青鱼切块，加一点盐巴。那先调味蔬菜的部分，我加了红椒粉、盐胡椒、意式香料，并淋上一匙的橄榄油，先入烤箱，大约烤个十分钟，接着加入青鱼片，再继续烤个十分钟，好喽。挤上一点柠檬汁。那另外的话，我还做了牛排炒饭给家人吃，配上更多的绿色蔬菜。完成今天的美味健康午餐。老实说，我也是个吃回转寿司容易失心疯的女人。但是后来我想到一个控制热量的方法，也就是一开始先吃茶碗蒸，喝味增汤。那寿司的部分还是可以吃自己喜欢的寿司，但是大概分量控制在约十到十二罐的寿司。喜欢的寿司也可以和朋友分食，甚至觉得饭量有点太多的话，也可以去掉三分之一的饭。这个呢是 sesame 的圆圆。第二天的早晨，已经预定今天要去健身房练上肢，把昨天的隔夜燕麦拿出来，还有半颗的木瓜。用汤匙慢慢地把木瓜果肉挖进杯中，并加入传统市场买回的薏仁还有红豆
以及两匙的隔夜燕麦，接着加入大约一百五到两百 CC 的牛奶，并加入乔拉燕麦的脆片，完成美味又幸福疗愈的早餐。午餐的部分，家人从 Uber Eats 订了 h a l a Chicken 的黑松露鸡上饭，我的分量是加大的，点的是加大的松露鸡肉，闻一下它的白酱。陪芝麻玩完之后，晚餐的部分来制作鲑鱼豆腐蛋花粥。先在锅中把姜丝偏香，加入鲑鱼块。鲑鱼呈现金黄色之后，鲑鱼取出，留下的鲑鱼油用来炒洋葱碎、红喜菇，炒到金黄上色。加入蒜片、葱花，持续的拌炒。加入一大碗的水，还有汤包，滚煮。接着加入白饭，还有高丽菜丝、豆腐，这部分可以自由发挥。把鲑鱼弄成碎状，并加入锅中，倒入蛋液，最后用酱油还有胡椒盐作为调味，完成。星期三的早晨，来制作个高蛋白可可燕麦丸。先把高蛋白的可可粉、还有豆乳均匀的混合，香蕉切成片状，在碗中。倒入高蛋白可可，加入隔夜燕麦、香蕉、蓝莓，撒上一点茶拉燕麦的谷物片，混合完成。另外还吃了一颗半熟的太阳蛋。接着换上运动服，准备出门喽。出门前我把。腌过的咖喱口味的鸡胸放入气炸锅，大约等待五分钟就可以取出，并放入保鲜盒。很好，然后抬起跳的朋友加把劲。狗肉，狗肉是你，对不对？
礼拜四练腿前的早晨，先来一片橄榄吐司，抹上了 cream cheese， 加上半熟太阳蛋，太完美的组合。因为家里在煮馄饨汤，因此我又忍不住了，再吃一碗馄饨汤。腿日的动作，第一个我会从自由杠的深蹲开始。那最近呢、啊，我不太刻意追求重量，而是想要先练习蹲低，以及更好的感受度。那第二个或者是第三个动作的安排，我一定会做的是臀推。那今天的腿日菜单之外，我还做了一点点的胸推，史密斯的上斜胸推，还有利用史密斯的机械做跨步蹲抬膝，还有锻炼大腿后侧的股四头弯举。在最后一组的时候，尝试降低一个重量，再继续做个十下。最后，我习惯以臀部外开作为整个腿日的 finisher， 也是在最后一组的时候再降一个重量，继续做个十五到二十下。这家位在永康街的韩式豆腐锅是我的私心口袋名单，我已经来过大概五次了。他们的豆腐非常的绵密，汤头是很浓郁的。套餐的话，它会附白饭，还有一些小菜。那另外的话，我一定会点它的海鲜煎饼。跟朋友分的话，一个人吃两块，口感非常的扎实，好吃。刚刚跟我一个台大很好的朋友，他是外文系的朋友，一起吃饭。其实我们是，呃，从大学到现在都一直还有联系。然后他后来变成英文补习班的名师，所以我这次要准备研究所的东西啊、essay 什么的，我就请他来帮我去修改。因为这次申请就我也没有特别去找那种代办中心，对，所以有这样的朋友真的是。太棒了！晚上回到家之后，想做一盘丝瓜料理。首先爆香蒜头，还有虾米，加入切块后的丝瓜，加一点米酒，持续的拌炒至软。最后的话，以一点的酱油，还有胡椒盐作为调味，就可以盛起了。晚餐的部分有低卡鸡胸水饺八颗，一碗丝瓜，还有两颗荷包蛋。它的鸡胸是采用新鲜的鸡胸泥，所以热量相对的低，水饺皮又非常的 Q 弹。那丝瓜是我很喜欢吃的蔬菜，因为它的含水量很高，吃起来非常的饱足。那剩下的荷包蛋呢、啊？我另外自制加入了海藻酥，还有毛豆香松。跟淋上一点辣油，吃货的超满足搭配。昨天练完腿之后，今天感觉到身体明显的疲累感。休息日的早晨还是要好好的犒赏自己，在半颗的 b a g e 抹上 Miss Bakery 的杏仁酱，丑丑的早餐。由于早餐吃了高碳的组合，午餐的话来一碗麻油葱菇鸡汤，做法有分享在我的 IG 食谱哦。首先先把鸡腿加盐胡椒，接着将洋葱蒜头葱切碎，红喜菇剥碎，在小锅中先偏香姜丝，加入鸡腿块。纸巾往上色之后，把鸡腿块取出，用剩下的鸡油加上麻油。炒香所有的蔬菜，并加入一大碗水滚煮，倒回鸡腿块，最后把葱花还有盐胡椒倒入，加入一匙的麻油
。晚餐的部分，我从东区的火锅餐厅事先订了一组蛮特别的南洋拉萨锅底。放哪个肉？你你放是最好的肉。哈哈哈一人一片啊，这个。对啊。以现阶段一周三练的课表而言，我的上肢和下肢会个别练到两次。在礼拜二的上肢日，我做了背、后三角以及二三头。那在礼拜四的下肢，我做了臀腿，还有一点的胸。因此，在第三次的训练日，我会跑一个比较偏向全身性的训练，但是主要会 target 我的臀腿，尤其是用阻力带在加强臀部的感受度，以及胸肌还有肩膀的训练。那最后的话，我会特别用核心的循环组来加强我的核心肌肉。训练后的午餐用了昨天晚上剩下的南洋拉萨汤底，加了更多的猪肉片、白菜、金针菇，还有花枝丸，加上一碗的白饭，还有一匙辣椒酱，这样也是蛋白质满满、蔬菜量又非常够的一餐。晚餐的部分，我用鲑鱼先均匀的撒一点盐胡椒，加上了一点花椒粉。还有一些蒜片，稍微腌制个十五到二十分钟，用烤箱烘烤约十五分钟。晚餐也是和家人一起吃，有烤鱼，有鹅啊，吃了水饺数颗，有秋刀鱼，白饭吃了半碗，还有蛤蜊汤。即使是跟家人吃饭，也会有一定的自制力。许多人会忽略，像走路的日常消耗，也能占据我们一日总消耗的蛮高比例哦。如果你不想健身的话，也可以用走路来取代，也是个较为减压的运动方式。回到家之后，用一颗苹果来做蓝莓苹果肉桂酱，让苹果切丁，加入小锅中倒一碗水，还有一匙的蜂蜜，开中小火持续的炖煮，加入一匙的肉桂粉，还有大约六到八克的蓝莓，不断的中小火炖煮约八到十分钟的时间至软烂，接着两颗鸡蛋，加一匙盐胡椒，还有松露酱。用筷子拌匀，倒入平底锅，在中间加上一点起司，半颗的贝果抹上一层花生酱，加上自制的天然美味的蓝莓肉桂苹果酱。周日的早午餐组合，简直是完美搭配。白天省下的热量是为了晚上的聚餐，和姐妹们来到东区，想来很久的卧虎藏龙。这是一个高热量的组合，我的爱。<笑>我最喜欢淀粉，我是淀粉怪物。Yeah, yeah, 淀粉怪物，那你是什么？就是
做色食物怪物吧？他是什么？他是淀粉素啊！哦，淀粉的素食者。他是他是哪个地方？我也觉得上面有没点芝士就可以。他都有再撒一点巧克力。哇！这个巧克力香，好好吃。前几个礼拜发生了一件事情，就是我只是很一般的在分享我自己的饮食嘛，然后就有一个网友。他就留了一句话，他就说：“难怪你复胖。”其实我看了真的是一阵子气，就是我也知道我现在呃的热量可能吃的比以前还要多一些，可是我我觉得我整个生活的状态其实是比以前提升许多的，因为。呃，有时候我们在社群网络上抛出一些漂亮的照片，或者是很干瘦的状态，其实背后的过程是蛮辛苦的，但是也不会刻意的让别人知道比较辛苦跟压抑，甚至身体有一点生病的那个层面。所以当我又收到类似这样的讯息的时候，其实一个刹那我就会觉得好，那我要减脂瘦身给你看。可是理性回来去想，我又会觉得那不是又。回到了我以前原本的路嘛，就是明明我已经下定决心，我不想要再被太多外面的声音所影响，我只是想要去保持规律运动，然后让运动变成是一件我可以去迈向强壮的旅程，而不是整天在为那些脂肪而去担忧，甚至是用有没有腹肌这件事情来横断自己的努力。每一个人可能在不同阶段的审美观都是会变的，就像我以前可能觉得要很干瘦才叫漂亮，可是我现在反而觉得，呃，其实不同体态都有自己的美，也不是每个人在每个阶段都是以减脂为目标。那我同意，的确很多时候我们都会需要一些自律的成分，我觉得自律是很重要的。呃，为了去达成一些工作啊，或者是学业、自我实现的一些目标，我们都会需要一些 discipline， 才能让我们自己。处于在成长跟高竞争的状态，但是很多人会忽略的是心灵的层面，因为当你心灵的层面瓦解的时候，你连这些自我实现的目标，你可能都很难去达成。所以我自己也会告诉我自己，当面对这些杂音的时候，要一直告诉自己，心理层面也是我们要花时间去审视跟去思考，怎么去提升跟改善的。所以真的不要再只是用胖了瘦了来化约运动这件事情。不要再只是用肌肉练得大不大，举得多少重量，然后体态是否是很干瘦来评断一个人的努力。然后我真的觉得，我们看待别人的方式可以再更体贴一点，就是再多肯定。别人所做出的种种努力，不论是他才呃刚踏入健身，或者是他其实已经有在尝试做出一些改变，想要踏出自己的舒适圈等等，我觉得真的大家就是彼此要形成一个比较良善的风气，多去给人一些鼓励跟肯定。然后把运动这件事情不是变成一个竞争，而是大家是为了各自的健康或者是自己的生活品质去提升，让自己的生活是更加的快乐，才是更为重要，更能够去呼应一开始每个人踏入运动的初衷。很谢谢看到这里的你，那希望你喜欢这支影片，我们下次再见，拜拜。